Merhaba, iyi günler. Bayram tatili birçokları için devam ediyor ama biz tekrar mesai yaptık medyaskop olarak ve tabii ki seçimi konuşmaya devam ediyoruz. Hatta bilenler bilir, dayanamadım. Dün Cenevre'de, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün kongresi için gittiğim Cenevre'de otel odasında Pontus spekülasyonlar üzerine bir videoda yaptım. Şimdi tekrar stüdyodayız. Ee, bayramı tekrar kutluyorum. Geçmiş bayram ama tatili hala birçok kişi için süren bir bayram. Ee, çok az bir süre kaldı seçimlere ve e, iki aday artık baş başa. Daha önceki seçimlerde, tabii ki 31 Mart'ta tüm Türkiye çapında bir seçim vardı ve partiler yarışıyordu. Bu adayların ayrı ayrı önemi vardı muhakkak ama şimdi tek bir seçim kaldı. En önemli seçim İstanbul. Daha doğrusu kalmadı, yapılmıştı, İmamoğlu tarafından kazanılmıştı ama bir şekilde iktidar tarafından Yüksek Seçim Kurulu üzerine baskı yapılarak seçim tekrarlatıldı. Kısa süre içerisinde Binali Yıldırım'ın kazanabilmesi için her şey yapılıyor ve yapılırken de en dikkat çekici husus Binali Yıldırım'ın kampanyası 180 derece değişmiş durumda. Çok sayıda farklılık var. Öncelikle 31 Mart öncesi tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da AKP ve Binali Yıldırım dolayısıyla bir negatif kampanya üzerinden yürüyordu. Beka sorunu üzerinden ve zillet ittifakı rakiplerini bir zilletle, terörle eşleştiren, kendilerine oy vermeyenleri bir şekilde terör destekçisi olmakla suçlayan bir kampanya dili vardı. E, bu kampanya dilinden tam anlamıyla vazgeçilmiş gözükülü, gözüküyor e, şu ana kadar. Bunun yerine bizi sevmeyeni de severiz diye özetlenebilecek bir yaklaşım ki bu aslında CHP'nin 31 Mart öncesi radikal sevgi diye dile getirdiği yaklaşımın bir tekrarı. Onun dışında tabii çok daha önemli bir e, fark. E, geçen seçimde özellikle İstanbul'da Binali Yıldırım yarışmıyordu, Erdoğan yarışıyordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışıyordu. Her yerde onun resimleri, her yerde onun sözleri ve onun mitingleri. Hatta vaatleri de Binali Yıldırım kendisi değil Erdoğan'a anlattırmıştı. Şimdi Erdoğan çok az gözüküyor, hatta hiç gözükmüyor. Yan yana pek hareket etmiyorlar. Erdoğan'ın yaptığı şeyler kendi başına mesela... O meşhur namaz, yeni kapıda kılınan teravih namazı da Binali Yıldırım yoktu, Erdoğan vardı. O namaz da iddiaya göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inisiyatifiyle gelişmişti ama onun öyle olmadığı belli. Diyanet'in devlet tarafından bir siparişi yerine getirdiği anlaşılıyor o namazda. Binali Yıldırım tek başına, Erdoğan yanında yok. Bayağı bir e, değişiklik var o anlamda. Zaten e, kampanyanın, İstanbul'daki kampanya yapan şirket de değişti. Şuradan biliyorum tanıdığım birisi çalışıyorduk bir önceki kampanyada, o bir ekipte ve o yapan şirket aslında AKP ile çok fazla ilişkisi olan bir şirket değil. E, profesyonel bir şirketti ve tam anlamıyla bir fiyaskoyla sonuçlandı onların kampanyası, onu biliyoruz. Şimdi... AKP doğrudan parti olarak olaya el koymuşlar ve kendi bildikleri gibi gidiyorlar. Binal Yıldırım bu seçimde somut vaatler veriyor. Somut vaatlerin büyük bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği vaatlerin birkaç el yükseltilmesi, işte ücretler, ücret azaltmaları, gençlere yönelik teşvikler, gençlere yönelik pozitif ayrımcılıklar, kadınlara yönelik ayrımcılıklar gibi, pozitif ayrımcılıklar gibi e, somut vaatler de dile getiriyor. Ama bunların çok ne derece akıllarda kaldığı e, bir soru işareti. En önemli farklardan birisi, bir diğeri Binali Yıldırım e, 31 Mart öncesinde bir devlet protokolüyle kampanya yapmıştı. İnsanları uzaktan selamlayan, onlara çok fazla dokunmayan bir kampanya yapmıştı. Şimdi bir e, İmamoğlu'nun yaptığını yapmaya çalışıyor, insanların arasına girmeye, onlara dokunmaya çalışıyor. E, bakıyoruz, gençlerle birlikte iftarlar açtı, 
onlarla selfiler çektirdi. Ee, i̇nsanların arasında en son Diyarbakır'a gitti, esnafla el sıkıştı vesaire. Bu da yepyeni bir şey. 31 Mart öncesinde böyle bir şey yoktu. Ee, bunu biliyoruz. Uzaktan el sallayan e, koruma ordularıyla beraber zaten halkla arasına mesafe koymuş olan bir Binali Yıldırım yerine şimdi olabildiğince seçmenle doğrudan temas kurmaya e, çalışan bir e, Binali Yıldırım. Ve Yıldırım kampanyasının İstanbul kampanyası olduğunda ısrarlı, bunun bir Türkiye meselesi olmadığını, dolayısıyla siyasi konulara girmiyor, tamamen olayı bir İstanbul Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekseninde kurmaya çalışıyor. Bunu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da birkaç kere söyledi. Bu tabii ki bir seçimi kazanmanın bir e, perspektifi ama bir diğer husus da şu tabii ki, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder önermesi ki bu ilk dile getiren bunu 25 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bu önermeyi unutturmak için yapılan bir şey. Yani eğer ikinci kez tekrarlanan, ikinci kez yapılan seçimi bir kere daha Ekrem İmamoğlu kazanırsa bunun çok ciddi siyasi sonuçları olacak. Onun önünü kesmek için de bunun bir Türkiye değil İstanbul seçimi olduğu e, vurgulanmak isteniyor. Özellikle Binali Yıldırım tarafından ama tabii ki Erdoğan tarafından da. Fox TV'ye çıktı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'ya. Halk TV'ye de çıkabilir. E, bir de tabii e, Ekrem İmamoğlu'yla canlı yayında tartışmayı kabul etti. Hatta son günlerde yaptığı açıklamalarla bu tartışmayı en çok isteyenin o olduğunu görüyoruz. İlk bu kendisine sorulduğu zaman e, verdiği cevap şöyle anlaşılmıştı ki herhalde öyleydi. Konuşmamız lazım, yani Erdoğan'ın oluru lazım olarak yorumlanmıştı. Daha sonra kendisi öne çıkmak için e, İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'ndan izin almış olması, olmalı ki yapacağız galiba şeklinde açıklamalarla bir adım öne çıkmaya çalışıyor. Bunu niçin yapıyor? Normal şartlarda bunu yapmazdı, yapmadı. 31 Mart'ta böyle bir arayışa da girmedi. Şimdi giriyor çünkü inisiyatif net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nda. Zaten 31 Mart'ın sonuçları ortada, 31 Mart'ın gecesinden itibaren yaşananlar ortada. YSK kararı sonrasında yaşananlar ortada. Dolayısıyla böyle bir şey çok da fazla kaybedecek bir şey olmayan Binali Yıldırım için bir fırsat olabilir. Böyle düşünüyor. Bu kimin işine yarar tartışması e, çok yapılabilir, çok speküle edilebilir. Ama şunu e, söylemek çok mümkün. Şu anda en çok böyle bir şeye ihtiyacı olan Binali Yıldırım. Ama her halükarda bence böyle bir tartışma iyi olur. Türkiye için de iyi olur, İstanbul için de iyi olur. Ve önümüzdeki dönemdeki seçimlere de bir kapı aralamış olur. Çok spekülatif olacak ama öngörüm şu ki bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olacaksa muhtemelen bir sonraki seçimde onun da diğer adaylarla televizyonda tartışmayı nihayet isteyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü artık kazanan değil kaybeden bir hareket söz konusu, siyasi iktidar söz konusu ve kaybını durdurmak için bütün yöntemlere bir şekilde kapının açık ya da en azından aralık olduğunu e, düşünüyorum. Ve bu anlamda şu anda Binali Yıldırım'ın istemesi gibi yarın öbür gün e, Erdoğan'da bir takım tartışmaları rakipleriyle, muhalefetle televizyonlarda yapmak isteyecektir. Burada tabii en çok güvendikleri bunu yapabilme, potansiyeli olan, yapması söz konusu olabilecek yerler. ilk akla gelen tabii ki TRT. Bütün bunlarda mutlak bir iktidar denetimi var. Dolayısıyla bu tartışmalar hiçbir zaman eşit tartışma olmayacak. Yani hangi gazeteci olursa olsun ya da sunucu olursa olsun ne kadar garanti verirlerse versinler o tartışma, Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu tartışması başta olmak üzere hiçbir şekilde eşit olmayacak. Ama yine de bundan Ekrem İmamoğlu'nun bence kaçınması 
çok gerekmiyor. Bu yönde e, görüş belirtenler var. Bence buna çok fazla bir gerek yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu özgüveni çok yerinde, e, konusuna hakim. Özellikle İstanbul konusunda bayağı hazırlıklı olduğunu görüyoruz. 31 Mart öncesinde de gördük. Öyle bir tartışmadan çok çekilmesi gerekeceğini sanmıyorum. Ama böyle bir tartışmayı Binali Yıldırım'ın istiyor olması aslında bir nevi ihtiyaç hissediyor olmasından kaynaklanıyor. Kürtler meselesi var. Bu en kritik hususlardan birisi. Binali Yıldırım Diyarbakır'a girdi, gitti. Kürdistan lafı da ağzından çıktı. Sonra tevil etse de çıktı. E, bu da Kürtlerin oyuna ihtiyacı olduğunu açık bir şekilde itirafıdır ki 31 Mart öncesinde de yapmıştı. HDP seçmeninin oyuna talip olduğunu söylemişti. Ama gerek Erdoğan gerek Bahçeli o kadar negatif bir dil kullanıyorlardı ki Binali Yıldırım'ın bu söyledikleri arada kaynamıştı. Şimdi tek başına olduğu için bunu daha açık, net ve doğrudan söyleme imkanına kavuştu. Ve tabii <gülüyor> ilginçtir, İstanbul'daki Kürtlerin oylarını almak için Diyarbakır'a gitmeye ihtiyacı hissetti. Bu çok sembolik bir olay ama siyasi anlamda bir realitenin, hani zamanında e, gençler hatırlamaz ama Süleyman Demirel'in başbakanken e, yaptığı Kürt realitesini tanıma meselesini bir kere daha gördük. Bu realiteyi tanımış oldu. Buradan oy gelir mi? Çok emin değilim. Ama yine de e, bu 180 derece değişikliğin bir başka gösterisi, göstergesi. Bu arada tabii Öcalan'ın avukatlarıyla ve ailesiyle görüşmeye başlaması ve verdiği bir takım yolladığı mesajlardan hareketle HDP'nin seçmeninin e, AKP'ye ve Binali Yıldırım'a oy verebileceği spekülasyonlarına da çok fazla ses çıkartmadıklarını görüyoruz. Bu spekülasyonların inandırıcı olduğunu sanmıyorum ama yine de bunları susturma ihtiyacında değiller. Bir diğer husus Devlet Bahçeli devre dışı hatırlanacaktır. İstanbul'a gelecek, kamp kuracaktı, kampanya yapacaktı 23 Haziran için. Pek e, böyle bir şey yapmadığını görüyoruz. Herhalde özellikle de Binali Yıldırım kendisinden bunu rica etmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü Devlet Bahçeli'nin burada çıkıp yapacağı her açıklama Binali Yıldırım'ın bu 180 derece değiştirdiği stratejisini zorlayacaktır. Bu e, istediğini sanmıyorum. Evet ama bu arada tabii AKP, AKP'nin bir takım sözcüleri, temsilcileri bütün bu Binali Yıldırım'ın 180 derece değişmiş kampanyasını değiştirmek istediği kampanyasına rağmen hala arıza çıkartmaya devam ediyorlar. Pontus meselesi bunun çok çarpıcı, en öne çıkan örneklerinden birisiydi. Arada çıkartılan yalan haberler, Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda söylediklerini çarpıtarak yaymalar, yok Habertürk ekranından PKK ve Gülen'e sesleniyor, gelin bu ülkeyi beraber yönetelim diyor. Bu tür akıl almaz yalanları, yaymalar vesairelerde aynen e, devam ediyor. Alttan alta bir terör muhabbetini hala yapmaya çalışanlar var. Bu da bize aslında AKP'nin e, bir zamanlar ki o birlik beraberlik içerisinde sıkı disiplinli e, parti olmaktan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Peki bütün bu 180 derece değişiklikler neye yol açar? Yol açar? Binali Yıldırım'ın bu sefer kazanmasını sağlar mı? Açıkçası sanmıyorum. Çünkü AKP ilk başta önermesini şöyle bir e, tespitten hareketle yola çıktı. 31 Mart'ta biz kendi seçmenimizin bir kısmını küstürdük. Bize mesaj verdiler ve bu onlara bu mesajı aldığımızı söyleyerek oylarını bu sefer isteyeceğiz. Yani en temel stratejisi AKP'nin kendi küskün tabanını kazanma, geri kazanma stratejisi olarak 
e, dillendirildi. Ama şu ana kadar Binali Yıldırım'ın yaptığının AKP'nin küskünlerinin ötesinde tüm İstanbul seçmenine hitap etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu da aslında bu kadar kısa zamanda başarabilmesi mümkün olmayan bir şey. Enerjisini bence büyük ölçüde e, boşa harcıyor. Bunun yerine tamamen parti teşkilatıyla beraber kendi küskünlerini, kendi tabanının 31 Mart'ta sandığa gitmemişlerini ikna etmeye yönelik çalışmalara odaklanması daha akıl kârı olurdu. Ancak ortada çok ciddi bir sorun var. YSK'nın bu seçimi neden tekrarlattığının makul bir açıklamasını üretemediler. Ne YSK'da iptal için oy veren 7 üye, ne başvuru yapan AKP temsilcileri, sözcüleri, ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne de Binali Yıldırım. Çünkü çaldılar dediler, hiç kimsenin bir şeyi çalmadığı YSK kararında da belirlendi. Ve burada bir hakkaniyet sorunu olduğu, yapılanın adil olmadığı meselesi AKP tabanı tarafından da çok dikkate alınıyor. Tabii ki tavizsiz AKP seçmenleri, Erdoğan bağlıları gözü kapalı inanıyor olabilir ama benim burada yayınlarda sürekli dile getirmeye çalıştığım AKP seçmeninin içerisinde rasyonel hareket eden, vicdanıyla hareket eden, aklıyla ve vicdanıyla hareket eden çok hatırı sayılır bir bölüm var. Ve bu insanların ikna edilmesi konusunda şu ana kadar Binali Yıldırım'ın sunabildiği, AKP'nin ve Binali Yıldırım'ın sunabildiği hiçbir şey olmadı. Olması da pek mümkün değildi. Dolayısıyla 31 Mart'ta oy vermemiş AKP seçmeninin geri kazanılması, buna ek olarak 31 Mart'ta bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş az da olsa bir grup seçmenin oyunu kazanabilmek gibi bir yolculuğa çıkmışken, Binali Yıldırım'ın önünde şöyle bir risk var. 31 Mart'ta kendisi için oy vermiş seçmenin bir kısmının bu seçimde 23 Haziran'da sandığa gitmemesi, hatta bazılarının Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi ihtimali var. Şu ana kadarki yürüttüğü 180 derece değişmiş kampanya stratejisine baktığımız zaman bunları tatmin edebilecek bir çıkışı yapabildiğini görmedik. Şöyle bir soru var yalnız, bu bence önemli. Şu kampanyayı Binali Yıldırım 31 Mart öncesi yapsaydı ne olurdu? Bence bu soru çok önemli bir soru. Bence 31 Mart öncesinde bu kampanyayı Binali Yıldırım İstanbul'da ama Erdoğan tüm Türkiye'de yapmış olsaydı, yani bu olayı bir beka sorunu olarak göstermek, kendisinden olmayanları düşmanlaştırmak, kriminalize etmek, terörle eşleştirmek yerine şu çizilen çizgiyi yumuşak, sakin bir şekilde herkese hitap eden, kırıcı olmayan bir üslupla herkesi, herkesin oyuna talip olan bir kampanyayı yürütmüş olsaydı, bence 31 Mart'taki o büyük yenilgiyi almazdı. Dolayısıyla 31 Mart Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin en büyük stratejik yanlışı olarak bence tarihe geçti ve bu yapılan hatadan böyle alelacele dönme şansının artık olacağını sanmıyorum. 31 Mart öncesinde bu kampanya, bu üslup benimsenmiş olsaydı İstanbul'u Binali Yıldırım'ı kazanma ihtimalinin bayağı ciddi olduğu kanısındayım. Ama bu saatten sonra bunun çok fazla mümkün olabileceği düşüncesinde değilim. Seçmen de herhalde şunu görüyor. 31 Mart öncesi bambaşka şeyler söyleyen, Erdoğan'la İstanbul'un oyunu isteyen, sürekli bir negatif, nefret dili üzerine kurulu bir kampanya... Daha sonra bu kampanyanın dilinin değişmesi. Bu ne derece ikna edici olur çok emin değilim. Ee, Binali Yıldırım geç de olsa ipleri eline aldı ya da geç de olsa ipler Binali Yıldırım'ın eline verildi. Ama e, arada Ekrem İmamoğlu'nun birçok açıdan açtığı bir mesafe var. O mesafeyi ka- kapatabilme ihtimalinin e, çok da kolay olmayacağı kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.